জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষাঙ্গন হলো সুযোগ্য মানুষ হিসেবে তৈরি করবার কারখানা অতীতে শিক্ষা ব্যবস্থাটা কিছুটা গৃহকেন্দ্রিক ছিল যেখানে বাবা মা গুরুজন বা শিক্ষক মণ্ডলী তাদের নৈতিকতার আদর্শে শিক্ষাদান করে থাকতেন ছাত্রদেরকে বা ছেলে মেয়েদেরকে একজন সুযোগ্য মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আধুনিকতার হাত ধরে অতীতের এই সামাজিক যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সেটা এখন নতুন উদারঙ্গনে প্রবেশ করেছে বর্তমানে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসা তাদের নৈতিক এবং চারিত্রিক গুণাবলী আমাদের মাঝে বিলিয়ে দিচ্ছেন যাতে করে আমরা দেশের জন্য একজন দক্ষ মানুষ হিসেবে তৈরি হতে পারি কিন্তু মাদকের ভয়াবহ প্রভাব এই শিক্ষাগণ শিক্ষাঙ্গনকে করছে কলুষিত শিক্ষক বা যুব সমাজ বা ছাত্র যারা আছেন তাদের মধ্যেও এর ব্যাপক বিস্তার রয়েছে দর্শক আপনারা দেখছেন প্রমিসেস জানতে চাই সাথে আছি আমি ডাক্তার তেহরিন অনুষ্ঠানের পুরোটি সময় জুড়ে থাকব আর আজকে কথা বলবো শিক্ষাঙ্গনে মাদকের প্রভাব এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে সঙ্গে পেয়েছি দুজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব চলুন আগে তাদের সাথে পরিচিত হয়ে আমরা মূল পর্বে ফিরে যাব প্রথমেই যিনি আছেন তাকে আসলে পরিচয় করবার করিয়ে দেবার কিছু নেই কারণ তার দর্শনই হচ্ছে পরিচয় সাথে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার অরূপরতন চৌধুরী একুশে পদক প্রাপ্ত সভাপতি জাতীয় মাদক নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি সাথে পেয়েছি আরেকজন মানুষকে যিনি হলেন বিএম লিপি আক্তার যিনি কমন রুম ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক ডাকসু পাশাপাশি তিনি সভাপতি হিসেবে রয়েছেন রোকেয়া হল ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন এবং প্রথমে স্বাগত জানিয়ে নিচ্ছি আপনাদের দুজনকে আমি প্রথমে একটু স্যারের কাছে জানতে চাইব যে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আজকে কথা বলবো সেটি হলো মাদকের প্রভাব শিক্ষাঙ্গনে আপনার কাছে একটু জানতে চাই স্যার যে আমরা মনে করি এই যে ধূমপান ধূমপানটা মাদকের পর্যায়ে পড়ছে না হ্যাঁ এবং ধূমপানটা কিন্তু অবলীলায় আমরা অনেকেই এটা নিয়ে সেবন করে থাকছি তো এই বিষয়ে স্যার আপনি কি বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে এবং বাংলা টিভিকে সেই সাথে প্রমিসেসকে যেই ধরনের একটি মাদক বিরোধী অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে করার জন্য আজকে যে বিষয়টি নির্ধারণ হয়েছে সেটা হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনে মাদকের প্রভাব এবং আপনি সঠিকভাবে বলেছেন যে ধূমপান এটি একটি প্রভাব রয়েছে আমি দেখুন আজকে থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে ধূমপান নিয়েই কিন্তু আমি আন্দোলনটা শুরু করি আমাদের সংগঠন থেকে কারণ ধূমপানের মধ্যে বা তামাকের মধ্যে রয়েছে সাত হাজার তিনশো রাসায়নিক পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী তার মধ্যে সত্তরটি হচ্ছে কার্সিনোজেনিক অর্থাৎ ক্যান্সার তৈরি করতে একটি হচ্ছে মারাত্মক ক্ষতিকর সেটি হচ্ছে নিকোটিন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মধ্যে এই নিকোটিনটি হচ্ছে একটি ড্রাগ এবং দেখেন আমাদের একটি গবেষণা আমরা দেখিয়েছি যে মাদকাসক্তদের মধ্যে আটানব্বই ভাগই হচ্ছে ধূমপাই অর্থাৎ ধূমপান দিয়েই তারা তাদের নেশাটা শুরু করে একজন কিন্তু প্রথমে গাঁজা যখন খায় তার কিন্তু শুরুটা হয় ধূমপান থেকে সিগারেটের মধ্যে গাজাটা ঢোকায় তারপর সে খায় কিন্তু শুরু করে কিন্তু ধূমপান দিয়ে এবং আমরা অন্যান্য অ্যালকোহল যারা খায় বা ইয়াবা যারা গ্রহণ করে কোকেইন হিরোইন এই ধরনের মাদক যারা গ্রহণ করে তাদের উপরে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে এদের শুরু হয়েছিল কিন্তু ধূমপান দিয়ে সুতরাং ধূমপানটা হচ্ছে মাদকের নাটের গরু এটা হচ্ছে স্টার্টার এইটা দিয়ে কিন্তু শুরু হয় এবং পরবর্তীতে দেখা যায় যে এরাই মাদকাসক্তির দিকে চলে যায় সুতরাং আমরা ধূমপান দিয়ে প্রথমে আন্দোলনটা শুরু করি আমরা বলি যে তামাকটা দুইভাবে আমাদের শরীরে ক্ষতি করে একটা হচ্ছে দোহাহীন তামাক যেটা হচ্ছে তামাকে জর্দা খৈনি দোক্তা গুল সাদা পাতা এগুলো কিন্তু সব হচ্ছে ধোয়াহীন তামাক এগুলোর কিন্তু একটা মারাত্মক এফেক্ট আছে আমি একজন ডেন্টিস্ট আমি জানি মুখের মধ্যে এই ধরনের যারা জর্দা তামাক পাতে ব্যবহার করে তাদের কিন্তু মুখের ক্যান্সারের সংখ্যা অনেক বেশি এবং সেই সাথে তাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে যারা তামাক পাতা মুখে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিবায় তাদের মুখে ভিতরে যে একটা পাতলা ঝিল্লি থাকে মিকস ম্যামব্রেন বলি তার মধ্যে সেটা রক্তে ঢুকে যায় রক্তে যে ব্রেনে যায় হার্টে যায় ফলে এ ধরে কিন্তু হার্ট ডিজিজ বা ব্রেন স্ট্রোক হতে পারে এবং ক্যান্সারও বেশি হয় আর একটা হচ্ছে ধোঁয়া এই ধোঁয়াটা কিন্তু দুইভাবে একজনকে আক্রান্ত করে একটা হচ্ছে যে যিনি স্মোকার তিনি যখন ধূমপান করেন তার হাতের সিগারেট থেকে একটা ধোঁয়া বের হয় আবার তিনি যখন টান দেন তখন মুখের থেকে একটা ধোঁয়া তিনি বের করেন এটা হচ্ছে মেন স্ট্রিম স্মোক আর এটা হচ্ছে সাইড স্ট্রিম স্মোক এই দুইটা ধোঁয়া কিন্তু পরোক্ষভাবে যিনি বসে আছেন ধূমপান করছেন না তিনি কিন্তু নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে নিচ্ছেন ফলে তিনিও পরোক্ষভাবে ধূমপানের যে ক্ষতিকর দিক তাতে আক্রান্ত হচ্ছেন এই যে এটা বলা হয় প্যাসিভ স্মোকিং সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোক সুতরাং একজন ধূমপান না করেও ধূমপায়ের পাশে থেকে তিনিও কিন্তু আক্রান্ত হচ্ছেন ফলে তার মধ্যেও এই ধরনের মাদকের নেশা হতে পারে সুতরাং 
ধূমপানটা হচ্ছে ভয়াবহ ভয়াবহ ক্ষতিকর এই জন্য বর্তমান বাংলাদেশ সরকার আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে সরকারটি পরিচালিত হচ্ছে তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই যে এই তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাংলাদেশে দু সালে হয় কিন্তু ওই আইনের মধ্যে অনেক কিছু ত্রুটি ছিল কিন্তু বর্তমান সরকারের সময় দু সালে এই আইনটাকে মডিফাই করা হয়েছে এবং তামাকের যে ক্ষয়ক্ষতি এগুলো কিন্তু এখন আরও বেশি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এখন কেউ পাবলিক প্লেসে যদি ধূমপান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যদি কেউ ধূমপান করে তাহলে কিন্তু তিনশো টাকা তাকে জরিমানা করতে হবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাকে জরিমানা করতে পারে এখন প্যাকেটের মধ্যে কোনো আপনার দেখবেন যে শুধুমাত্র যে লেখা থাকে ধূমপান স্বাস্থ্য করতে তা নয় একদম পিক্টোরিয়াল ওয়ার্নিং এখন ফুসফুসে ক্যান্সারের ছবি ব্রেন স্ট্রোকের ছবি বিকলাঙ্গ শিশুর ছবি এগুলো কিন্তু দেওয়া হয়েছে বর্তমান সরকারের কৃতিত্ব আর এখন সমস্ত ইলেকট্রনিক্স প্রিন্টিং মিডিয়াতে কিন্তু কোনো ধূমপানের বিজ্ঞাপন নেই এবং কোনো স্পন্সর তামাক কোম্পানি করতে পারে না এগুলো হচ্ছে পজিটিভ সাইড আমাদের আন্দোলনের ফসল তবুও কিন্তু ধূমপান বাড়ছে কারণটা কি ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে তামাক কোম্পানিগুলো এখনো সুকৌশলে তাদের প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছে আমাদের সরকার বর্তমান সরকার যে তামাক আইনটি করেছেন যে ছাড়া দু সালে একটা পরিসংখ্যান ছিল এবং বর্তমান পরিসংখ্যান দু সালে পনেরো বছরের ঊর্ধ্বে তামাক ব্যবহারের সংখ্যা বাংলাদেশে ছিল তেতাল্লিশ দশমিক তিন শতাংশ এইটাই তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে এই আইনটার সম্পর্কে আর একটু বিস্তারিত জানব আমি যেহেতু আমরা বলছিলাম যে যে ছাত্রঙ্গনে যে ধূমপানের যে ভয়াবহ এটা নিয়ে আমি একটু এই মুহূর্তে আমার সাথে লিপিয়া পা আছেন আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো এই মুহূর্তে যে আপনি আমি জানি যে আপনি মানে শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব দিয়ে এসছেন এবং বিভিন্ন মহল আপনি কাজও করেছেন যে যাতে কিভাবে ধূমপান বা মাদকাসক্ত থেকে দূরে থাকতে পারে ছাত্র সমাজ তো এই বিষয়ে যদি আমাদেরকে একটু আলোকপাত করতেন আচ্ছা একটা ছাত্র নেতাকে বাকি সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা ফলো করে মানে আমরা প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু অনুকরণশীল অনুকরণ করতে পছন্দ করি এবং ভালো দিকটা না যতটা অ্যাফেক্ট করতে পারে খারাপ দিকটা তার থেকে বেশি অ্যাফেক্ট করে আমি যেটা মনে করি সেটা হলো একটা ছাত্র নেতা বা মানে আপনার যে নেতৃত্ব দেয় হুম প্রতিনিধি তাকে সবাই ফলো করে আমরা অনুসরণ করি তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে একটা ছাত্র নেতা অনেক কিছু করতে পারে এবং আমরা অনেক কিছু করতে পারি সেটা হলো প্রথমে আমরা এই মাদকটা আমি ফার্স্টে ক্লিয়ার করি যে আমরা এটাকে চারিত্রিকভাবে নিয়ে নিচ্ছি আমরা ভাবি যে মাদক ধূমপান কেউ সিগারেট খেলে সেটা তার চারিত্রিক সমস্যা আমি এখানে একটু ডিফাইন করতে চাই সেটা হলো এটা যে চারিত্রিক সমস্যা না এটা একটা শারীরিক একটা সমস্যা স্বাস্থ্যের সমস্যা সেই বিষয়টি প্রথম আমাদের জানতে হবে মানসিক সমস্যা এটা সামাজিক অর্থনৈতিক পারিবারিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমরা এটার মাধ্যমে সেই বিষয়টা প্রথম আমরা সেমিনারের মাধ্যমে জানাতে পারি সেমিনার করে এটা প্রত্যেকটা হলে হলে করা যেতে পারে বা আমাদের রাজু ভাস্কর্য টিএসি সেখানে করা যেতে পারে তারপরে প্রত্যেকটা রুম রুম থেকে মানে প্রত্যেকটা হল কেন্দ্রিক প্রত্যেকটা চলনে বলনে যে আমাদের আমরা স্বাভাবিক আমাদের যে জীবনযাত্রার মান সে জীবনযাত্রার মানের মাধ্যমে কিন্তু আমরা একটা সাধারণ ছাত্র একটা কিছু করলে অন্যজনের প্রতি যেটা অ্যাফেক্ট না হবে একটা ছাত্র নেতা একজন প্রতিনিধি সেটা করলে আচ্ছা আপু করছে এটা ভাইয়া করছে এটা তাহলে তো এটা ভালো বিষয়টা অনেকটা এরকম হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো এটা পরিবার থেকে পরিবার কেন্দ্রিক বেশি হওয়া উচিত প্রথমে যেহেতু আমরা পরিবার থেকে আসি এটা তো আমরা ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র নেতা কলেজেও থাকে কিন্তু স্কুলে তো ছাত্র নেতার প্রভাবটা কম থাকে অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা স্কুল লেভেল থেকে শুরু করে স্কুল থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে এখন কিন্তু সবাই মানে এই মাদকটা ধূমপানটাকে মানে মডার্ন হিসাবে নিচ্ছে যে আমরা মডার্ন হচ্ছি আপনি কিছু কয়েকটা কথা বলেছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর কি কি এই নীতিমালার আওতাভুক্ত করা হয়েছে এখন তো তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে বাংলাদেশের পাবলিক প্লেস বলতে আমরা একটু ক্লিয়ার করতে হবে সেটা হচ্ছে পাবলিক প্লেস অনেকে মনে করে যে এটা প্রকাশ্যে আসলে কথাটা প্রকাশ্যে না এটা হচ্ছে জনসমাগম স্থল যেমন বাস স্টেশন রেল স্টেশন স্টিমার স্টেশন তারপরে স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হসপিটাল ক্লিনিক তারপরে রেস্টুরেন্টস তারপরে আপনার অফিস আদালত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেসব আপনার কোর্ট কাছারি এগুলো সমস্ত যেখানে মানুষ থাকে শপিং মল 
এগুলাতে এলাকাতে মানুষ তো চলাফেরা করে এবং জটলা হয় তো সেখানে দাঁড়িয়ে যদি কেউ ধূমপান করে তাহলে ওই ধূমপানটা তার চারিপাশে মানুষও গ্রহণ করবে সুতরাং অপরাধ এই জন্য পাবলিক প্লেসকে ধূমপান বন্ধ করা হয়েছে আইন করে এবং সেখানে যদি কেউ করে আইন প্রকাশ সংস্থা তিনশো টাকা জরিমানা দিতে হবে আর মাদকের ক্ষেত্রে কিন্তু এখন কিন্তু নতুন আইন হয়েছে যেটা যেটা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে মাদক যদি কেউ বহন করে বা গ্রহণ করে তার কিন্তু সর্বস্ত শাস্তি এখন মৃত্যুদণ্ড যেটা কিছুদিন আগেও ছিল না শুধু বর্তমান সরকার কিন্তু এই দিকটাও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সরকারকে আমরা সাধুবাদ জানাই বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তারিত কথা বলবো তবে একটি বিজ্ঞাপন বিরতি থেকে ফিরে আসি তারপর দর্শক প্রমিসেস জানতে চাই প্ল্যাটফর্ম থেকে এই মুহূর্তে একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি সঙ্গে থাকবেন ফিরে আসব অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রমিসেস জানতে চাইয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আরও একবার আছি সাথে ডাক্তার তেহরিন সঞ্চালক হিসেবে আর কথা বলছিলাম শিক্ষাঙ্গনে মাদকের প্রভাব এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঙ্গে দুজন স্বনামধন্য ব্যক্তি আছেন যারা তাদের আলোক আলোকপাত করছিলেন এই বিষয়টি নিয়ে চলুন আরেকবার তাদের সাথে কথা বলি স্যার আমরা বিরতিতে যাবার আগে জানছিলাম যে আসলে বর্তমান সরকার অনেক অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে এবং আপনি দীর্ঘদিন ধরে এই ধূমপান এবং মাদক বিরোধী আন্দোলনের সাথে একেবারেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত তো স্যার আমাদেরকে কি একটু বলবেন কেন এরকম কোমলমতি ছাত্র সমাজ এরকম বিপ বিপদকামী হচ্ছে আচ্ছা এখানে দুইটা প্রশ্ন আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন সেটা হচ্ছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেন মাদকের এখন প্রভাবটা আমরা কিন্তু শুরুই করি আন্দোলনটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিয়ে প্রথম মানুষ থেকে আমাদের মাদক দ্রব্য নিরসনীরা সংস্থা আমাদের শুরু করি স্কুলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারণ তারা হচ্ছে ভিকটিম স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা আমাদের সময় আমরা যখন তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে আন্দোলন শুরু করি তখন কিন্তু ছিল যে পনেরো বছর উঠদের ছেলেমেয়েরা এখন তো আপনার প্রাইমারি স্কুলের ছেলেমেয়েরাও ধূমপান করছে এবং মাদক গ্রহণ করছে পদ শিশুরা এখন মাদক গ্রহণ করছে সুতরাং লেভেল এখন এখন অনেক নিচে চলে গেছে এই যে ভয়াবহ রূপটা এগুলাও কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাদকের প্রভাবটা প্রথম অন্যতম কারণটি হচ্ছে দেখেন একটি তো হচ্ছে যে সিগারেট ধূমপান এবং এই সিগারেটের নিকটটা যখন আমাদের ব্রেনের রিসেপ্টার সেলে যায় তখনই কিন্তু তার কার্যক্রমই হচ্ছে সে ওই জিনিসটাকে খুব আরাম বা আনন্দ পায় এবং সে তখন আরও চায় সুতরাং এই সিগারেট একটার থেকে দুইটা দুইটা থেকে তিনটা দশটা বিশটা এই হচ্ছে চেইন স্মোকার হয়ে যায় এবং যখন সে চেইন স্মোকার হয়ে যায় তখন ওই নিকোটিনটা তখন তার কাছে আর ভালো লাগে না তখন আরও হার্ড ড্রাগসের দিকে সে যায় তখন সে ওইটার সঙ্গে গাঁজা নেয় তারপরে ইয়া বা ফ্যান্সি ডিল কোকেন হিরোইন অ্যালকোহল সব কিছু কম্বিনেশন অফ ড্রাগস তখন তার মধ্যে আসে সিগারেট দিয়ে শুরু হচ্ছে কিন্তু পরবর্তীতে অন্য ড্রাগসের দিকে যাচ্ছে এইটা একটা কারণ আরেকটা হচ্ছে যে মাদকের সহজলভ্যতা আপনি দেখেন স্কুল কলেজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশেপাশে যে মুদির দোকানগুলো থাকে সিগারেটের দোকান থাকে বা ইয়ে থাকে সেগুলোও তো কিন্তু মাদক এখন অ্যাভেলেবেল হয়ে যাচ্ছে এইটা কারা করে এটা করে মাদক ব্যবসায়ীরা যারা মাদকটা নিয়েই তাদের আয় উপার্জন তারা এই স্টুডেন্টদেরকে টার্গেট করে কারণ তারা জানে এই কমলমতি তরুণদের মধ্যে যদি মাদক বা সিগারেট ধোকিয়ে দেওয়া যায় একবার তাহলে তারা সেটা ছাড়তে পারবে না তারা কিন্তু নিজে খাবে না সাথে কিন্তু তার পাশের বন্ধুকেও বলছে হ্যাঁ বলছে খাওয়ার জন্য সুতরাং পেয়ার গ্রুপ প্রেশার একটা যেটা বন্ধু বান্ধবদের চাপে পড়ে যে তুই চল একটু আজকে এনজয় করি যেমন আরেকটা হচ্ছে যে সহজ যে আনন্দ লাভের বাসনা আজকে হচ্ছে থার্টি ফার্স্ট নাইট বা পয়লা বৈশাখ বা ঈদের দিন পুজোর দিন তারা এই উৎসবগুলোতে তারা একটু মনে করে আজকে একটু এনজয় করবো আমি একটু খাবো চল একদিনই তো খাবো আর তো খাবো না কিন্তু ওইটাই কিন্তু ডেঞ্জারাস আমরা যে স্লোগানটা বলি মাদককে না বলুন এটা কেন কারণটা হচ্ছে মাদক একবার যখন কেউ গ্রহণ করে তখন কিন্তু ওই যে আমি বললাম ব্রেনের রিসেপ্টার সেলে একবার গেলে তখন সে আরও চায় সুতরাং এটা তাকে না বলার ক্যাপাসিটিটা তাকে অর্জন করতে হবে তার মধ্যে সেই কনফিডেন্স লেভেলটাকে বাড়াতে হবে সে যেন কোনো বন্ধু তাকে কখনো বললে এই চল একটু খায় আমি খাই না কারণ আমি জানি এটা খেলে ক্ষতি হয় আমার বাবা মা আমাকে বলছেন আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষকরা আমাকে বলেছেন এটা খেলে আমার ব্রেন স্ট্রোক হবে হার্ট ডিজিজ হবে আমার ক্যান্সার হবে আমার পড়াশোনার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে আমার ফ্যামিলি একটা বিপদের মধ্যে পড়বে সুতরাং এটা আমি কখনো খাবো না এই যে তার মধ্যে কনফিডেন্স লেভেলটা তৈরি করতে হবে এবং এই কাজগুলো আমরা করছি আরও যেগুলো কারণ হচ্ছে যে পারিবারিক পরিবেশ সন্তানদের সঙ্গে বাবা মারা আজকাল কথা বলেন না দেখা যায় সন্তান ঘরে দরজা বন্ধ করে সে তার কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত বাবা মা তার অফিস আদালত সামাজিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত এই যে কমিউনিকেশন একটা গ্যাপ হচ্ছে আমরা যখন ছোটো ছিলাম 
তখন খাবার টেবিলে বাবা মা আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসতাম আমরা কমিউনিকেশন ছিল আমাদের কথাবার্তা আমাদের শেয়ারিং করতাম এই তুই আজকে স্কুলে সারা দিন কি করলি তোর বন্ধু বান্ধব তোর কোথায় নিয়ে গেছিল আমরা ফ্রি ফ্র্যাঙ্কলি সব এখন কিন্তু আলোচনা হয় না একটা ছেলে রাতে ঘরে ফিরছে বাবা মা জিজ্ঞাসা করে না কোথায় ছেলে একটা ছেলে বা মেয়ে বলছে আজকে দশ হাজার টাকা লাগবে দাও আমাকে এই জিনিসটা কিনতে হবে সে দশ হাজার টাকা দিয়ে কি কিনছে সেটা কিন্তু অ্যাকাউন্টেবল করছে এই জিনিসগুলো কমিউনিকেশন গ্যাপ হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজকে ছেলে মেয়েরা কেন হচ্ছে এটা শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দোষ না আমাদের পারিবারিক যে সমস্যাগুলো রয়েছে আমাদের কমিউনিকেশন যে গ্যাপ প্যারেন্টসদের সঙ্গে সেইটা কিন্তু একটা প্রভাব পড়ে আরেকটি বিষয় হচ্ছে দেখেন ঐশীর মতো একটা মেয়ে সে একটা স্কুলের সে তার বাবা মাকে হত্যা করলো কতটুক নিচে আমাদের অধপতন হতে মানবিক গুণাবলী অবক্ষয়ের যে একটা চূড়ান্ত সীমা সেটা মাদকের একটা মানে চিন্তা বিবেক বোধটাকে লোভ করে আরেকবার আসব এই মুহূর্তে একটু আপার কাছে জানতে চাচ্ছি আপনি খুবই ওতপ্রোত ভাবে এই ছাত্রদের সাথে রয়েছেন সংশ্লিষ্টতা আপনার অনেক বেশি এবং কাজ থেকে দেখেছেন তো এই যে স্যার বলছিলেন যে পারিবারিক যে সমস্যাগুলো বা আমরা যে কথা বলি না বাবা মারা যে বাচ্চাদের সাথে ওভাবে সময় দিচ্ছে না পারিবারিক অসঙ্গতি থেকে এই যে ছাত্ররা যে ডিরেল্ড হয়ে যাচ্ছে বা বিপদগামী হচ্ছে সে ক্ষেত্রে আপনারা তাদেরকে কিভাবে সেই পথে আনতে পারেন এবং এই বিষয়ে আপনি কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন প্রথমত আমাদের সমস্যাগুলো ফাইন্ড আউট করতে হবে যে কোন কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেন স্যার কিন্তু সেটা বলে গিয়েছেন যে কি কোন কোন ভাবে মানে কিসের জন্য তারা এই পথে আসছে স্যার কারণগুলো খুব সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন আমরা কারণগুলো এবং ক্যাম্পাসে আসার পরে যেটা ইউনিভার্সিটিতে আসার আগে যারা অ্যাডিক্টেড তারা ফ্যামিলি থেকে বেশি বাগ আসছেন বন্ধু বান্ধব মানসিক একটা যে চিন্তা চাপ ফ্যামিলি থেকে তবে প্রত্যেকটা ফ্যামিলি প্রত্যেকটা ফ্যামিলি যদি সচেতন হয় হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েরা খুব কমই যেতে পারবে অ্যাডিক্টেটের দিকে কেননা তার ছেলে বা তার মেয়ে কার সাথে মিশছে প্রথমে বাবা মার সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো মাদকের কুফলগুলো কি মানে কোন কোন বিষয়গুলো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি একটা দেখেন একটা ইউনিভার্সিটির একটা স্টুডেন্ট সে একটা সম্ভাবনা একটা ভবিষ্যৎ তার বিশাল একটা ভবিষ্যৎ আছে সেই ভবিষ্যতের সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে না যেয়ে সে কিন্তু পিছনে চলে যাচ্ছে খারাপ দিকে যাচ্ছে এবং সে তার দিক মানে সে শুধু সে নিজে একা নয় তার ফুল ফ্যামিলি ফ্যামিলি কেন্দ্র করে সমাজ সমাজ কেন্দ্র করে রাষ্ট্র সেই বিষয়টা তাকে বুঝানো মানে সেটা তুলে ধরা সেমিনারের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা সেমিনারের মাধ্যমে যারা অ্যাডিক্টেড না যা তার যারা অলরেডি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে তার মানে কিছুটা বিবেক বুদ্ধি তার কিন্তু অলরেডি আছে তার চেতনায় কিন্তু কিছুটা রয়েছে সেক্ষেত্রে বোঝানো পসিবল কিন্তু একবার যদি অ্যাডিক্টেড হয়ে যায় সেক্ষেত্রে পারিবারিক বলেন বা সমাজ বলেন সমাজ ব্যবস্থা বলেন রাষ্ট্র থেকে এই যে জায়গাগুলো থেকে আমাদের কি করার আছে বা তাকে মানে রিহ্যাব করা বা পুনর তার যে জীবনটাকে আবার নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে ফিরিয়ে আনার পিছনে আমরা কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারি এটা সম্ভব কেন সম্ভব সম্ভব হলো যে আপনি একটা রুমে আছেন চারজন তিনজন রুমমেট এটা নিয়ে আলোচনা করছে বা তিনজন অ্যাডিক্টেড অ্যাডিক্টেড না একজন অ্যাডিক্টেড তিনজন কেবল একজনকে ভালো করা সম্ভব খেয়াল করতেন যে একটি মেয়ে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে প্রায় সে ক্লাসের রেজাল্ট খারাপ করছে সে হোমওয়ার্ক ঠিক মতো দিচ্ছে না তখনই তো ওই স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ছিল ওইটা শর্ট আউট করা যে মেয়েটা কেন রেগুলার আসছে না কেন রেগুলার খারাপ রেজাল্ট করছে কেন সে অনুপস্থিত থাকে কেন সে তার ডাইভার্ট হচ্ছে ক্লাসে ফলো করা না ক্লাসের লেকচার সুতরাং তখনই তাকে নিয়ে একটা কাউন্সিলারের কাছে যদি দিতে পারতো যেটা পৃথিবীর অন্য সব দেশেই কিন্তু স্কুলে একজন কাউন্সিলার থাকেন যিনি এই প্রবলেমগুলো শর্ট আউট করেন যদি কোনো শিক্ষক ছাত্রের সমস্যা হয় তাকে সেই কাউন্সিলারের কাছে দিয়ে সেই প্রবলেমটাকে শর্ট আউট যদি তখনই সাথে সাথে করা হতো দেখা যেত যদি সে ড্রাগ এডিক তাহলে তাকে রিহ্যাব সেন্টারে পাঠিয়ে তাকে সুস্থ করা যেত বাবা মাকে ডেকে এনে বলা যেত এবং তাদের একটা কাউন্সিলিং হতো এই জিনিসগুলো যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না থাকে তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু আস্তে আস্তে মাদকের দিকে ছেলে মারা চলে যাবে এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আরেকটি হচ্ছে যে 
ছেলে মেয়েদের মধ্যে এই যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি মাদকের বিষয়টা তাদের স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবিষ্ট না হয় যেমন আমরা অলরেডি ধূমপানের বিষয়টা স্কুলে ছেলে মেয়েদের দিয়ে আরো বিস্তারিত জানবো আরেকটা বিজ্ঞাপন নেবার সময় হয়ে গেছে তারপর দর্শক প্রমিসেস জানতে চাই থেকে এই মুহূর্তে আরেকটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসব সঙ্গে পাবো আশা করছি এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন প্রমিসেস জানতে চাই সঙ্গে আছে আমি ডাক্তার তেহেরিন আছে দুজন স্বনামধন্য মানুষ কথা বলছিলাম শিক্ষাঙ্গনে মাদকের প্রভাব এই বিষয়টি নিয়ে স্যার আপনি বলছিলেন যে এই যে মানে টেক্সট বুকে বা পাঠ্যপুস্তকে এটা পাঠ্যপুস্তকে আমরা অলরেডি ধূমপানের বিষয় দিয়েছি মাদকের বিষয়টা কিন্তু আমি যেহেতু জাতীয় মাদক নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সেই হিসাবে আমিও মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথে বিগত এক বছর যাবৎ কাজ করছি এবং সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এগুলোতে কিভাবে মাদকের সাবজেক্টটা দেওয়া যায় কোন বিষয়টা তাদেরকে দিলে তারা বেশি গুরুত্ব সহকারে নিতে পারবে তাদের ক্লাস অনুযায়ী বয়স অনুযায়ী আমরা সেগুলো কিন্তু অলরেডি তৈরি করেছি অলরেডি সেটা সরকারের কাছে আছে শিক্ষা মন্ত্রালয়ে সেগুলো কিন্তু সন্নিবিষ্ট হবে এটাও কিন্তু একটা বিশাল কাজ এবং আর সাথে সাথে আমি যেটা বলবো রেগুলারলি প্রতিটি স্কুলে যেমন তারা করছে তারা সেমিনার বা ইয়ে করছেন কমিটির কমিটির মাধ্যমে করছে আমরাও চাই স্টুডেন্ট কাউন্সিলিং যেটা তাদের তে স্টুডেন্ট গ্রুপ থাকে তাদের সেই জন্য টিম লিডার একজন ক্যাপ্টেন থাকবে তারা প্রতিটি ক্লাসে সে ক্যাপ্টেনের মাধ্যমে তারাও নি রেগুলারলি এসব নিয়া ভলান্টারিলি কাজ করতে পারে ওইটার উপরে তারা বক্তব্য রাখতে পারে তারা একটা মাধ্যমিক বেদি সেমিনার করতে পারে রেগুলার টিচারদের নিয়ে স্টুডেন্টদের নিয়ে প্যারেন্টসদের নিয়ে যেটা আমরা কিন্তু অলরেডি শুরু করেছি যে প্রত্যেককে ইনভলভমেন্ট এখানে করা যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কিন্তু এখন আমরা মানুষের মাধ্যমে ধূমপান মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করছি এই স্কুলে বসে কোনো টিচারও ধূমপান করতে পারবে না মাদক তো দূরের কথা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে আমরা সাম্প্রতিককালে একটা ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম এবং সেই ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার এবং অন্যান্য শিক্ষকরা বললেন যে আমাদের চারপাশেই এমন কিছু দোকান আছে যেখানে মাদকে সহজলভ্যতা এবং ছেলে মেয়েরা ওইখানে যেয়ে খায় তখনই আমাদের সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন তাকে আমরা বললাম যে এই বিষয়টা আপনি একটু দেখেন তিনি বললেন এইসব বিষয় যখনই আমাদেরকে জানা যাবে পুলিশ প্রশাসন বা র্যাবকে আমরা সাথে সাথে সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আশেপাশে যেসব মাদক বিক্রি হয় সেগুলোকে আমরা সরজমিনে যেয়ে ধরবো এবং আইনের আওতায় সেগুলো আনবো এই কাজগুলো কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে হবে তারা যদি একদম নির্বিকার বসে থাকেন এবং হাতের কাছে সমস্ত মাদক থাকে আর ক্লাসের ভিতরে খালি লেকচার দেন যে আমি মাদক গ্রহণ করব না বা এটা করব না তাহলে তো হবে না অ্যাভেলেবিলিটি যেটা সহজলভ্যতা কিন্তু মাদকের একটা অন্যতম প্রধান কারণ মাদক আসক্ত বিষয় সুতরাং এই সহজলভ্যতাগুলো কিন্তু এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই কিন্তু দূর করতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যিনি অভিভাবক যারা প্রিন্সিপাল বা হেডমাস্টার তাদেরও দায়িত্ব হবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সেগুলো জানানো এবং যদি কোনো ছেলে বা মেয়ে মাদক গ্রহণ করে স্কুলে তাদের স্টুডেন্ট কাউন্সিলরের মাধ্যমে বা টিচার যারা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরা থাকবে তাদের মাধ্যমে বোঝা যায় তাহলে অবশ্যই সেই ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে তাকে নিয়ামা কেন্দ্রে দিতে হবে কারণ মাদকাসক্তি তো একটা রোগ এটা তো একটা ক্রনিক রিল্যাপসিং ব্রেন ডিজিজ এটাও কিন্তু অনেকে বুঝে না এই বিষয়টা কিন্তু একটু বলা উচিত যে আমরা কিন্তু অনেক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকাসক্ত ছেলে বা মেয়ে থাকলে প্যারেন্টসদের যখন জানানো হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তখন তারা বলেন আচ্ছা আমরা বুঝিয়ে দেবো এটা খাচ্ছি না করে দেবো আমি কিন্তু না করার বিষয় তো না এটা তো একটা রোগ হয়ে গেছে এই এই বিষয় আরেকটু বিস্তারিত জানবো তবে এই মুহূর্তে একটু লিপি আপার কাছে যাই আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাইবো যে মানসিক স্বাস্থ্য মানসিক স্বাস্থ্যের অবক্ষয় বা মানসিক ভাবে ভারসাম্যহীন মানুষই কিন্তু আসলে বিপদগামী হচ্ছে মাদকে আসক্ত হচ্ছে বা অন্যান্য ধরনের যেগুলো স্বাভাবিক জীবনযাপন না তার থেকে বিপথে যাচ্ছে তো সমাজের একজন যোগ্য নাগরিক এবং অবশ্যই একজন নেতৃস্থানীয় ঢাকা ইউনিভার্সিটির মতো জায়গায় আপনি খুব ভালো একটা মানে যোগ্য পজিশনে হোল্ড করে আছেন তো আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই মানসিক স্বাস্থ্যর সাথে মাদক যে মাদক দ্রব্য সেবনের কি ভূমিকা রয়েছে এটার সাথে অনেকটা সম্পর্কযুক্ত দুইটা এক একটা কারণ আমরা এটা আমাদের একটা ট্যান্ডেন্সি হয়ে গেছে একটা মানসিক একটা প্রভাব হয়ে গেছে যে আমার মন খারাপ আমার সিগারেট খেলে আমার মনটা ভালো হয়ে যাবে এটা আমরা চিন্তা করি এটা একটা মানসিক রোগ আমি মনে করি এই যে আমরা যে চিন্তাটা করছি যে আমার মন খারাপ আমার প্রেশার লাগছে আমি একটা সিগারেট খেলে বোধ হয় আমার প্রেশারটা চলে যাবে এটা অনেকে ভাবে আমরা আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল ছোট বড় অনেকেই দেখি যে নিকোটিন নাকি ব্রেনকে সার্ভ করে দেয
কেননা এটা আমরা চিন্তা করছি কারণ মানুষ তার চিন্তার সমান বা যেটা আমরা চিন্তা করি সেটাই আমাদের হয় আমরা আমাদেরকে যেভাবে চিন্তা করি যে হ্যাঁ এটা 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 এটাই মানে আমি আমার গুগলকে সেট আপ দিচ্ছি ব্রেন কিন্তু আমার একটা মানে একটা কম্পিউটার বা একটা সফটওয়্যার যে আমি এটা আচ্ছা আমি এটা আমি এটা না আমি এটা না মানে সব কিছু যেমন প্রত্যেকটা জিনিস যে আমার সিগারেট খেলে ভালো লাগবে কিছু কিছু সময় মনে হয় যে আমার চা খেলে ভালো লাগবে হ্যাঁ হয়তো বা চায়ের মধ্যে এমন কিছু আসছে যে ব্রেনটাকে সার্ভ করে দিবে কিন্তু এটা চায়ের না যতটুকু কাজ তার থেকে বেশি আমি আমাকে সেট আপ কতটুকু দিচ্ছি এবং আমার নিজের প্রতি কন্ট্রোল কন্ট্রোল কতটুকু নিজেকে সংযত সেই ক্ষেত্রে আপনার এই যে মানসিক যে ডিজাস্টার মানে এই যে মানসিক চাপ যাদের বা মানসিক যে আমরা স্বাভাবিক না ভারসাম্যহীন ভারসাম্যহীন হচ্ছে আমরা আসলে কি বাঙালি হিসেবে খুবই দুঃখ বিলাসী জাতি স্যার আপনার কি মনে হয় আমরা তো কোনো দুঃখ বিলাসী জাতি না আমরা তো 12 মাসে 13 পার্বণ করি আমরা পয়লা বৈশাখ যেমন করি সব বাঙালি আমরা একত্রিত হই রমদের মতো মূলে আমরা তো এমনি বর্তমান সরকার দেখেন এই মাদক ব্যবসায়ীদেরকে এখন একটা নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে আনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা এখন কিন্তু মাদক বিরোধী অভিযান সারা দেশে ঘোষণা করেছেন এবং আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী গত প্রায় ছয় মাস যাবৎ এই দেশে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে এতে অনেক মাফিয়া চক্র ধরা পড়েছে বন্দুক যুদ্ধে তার অনেকে নিহত হয়েছে এবং সম্প্রতি আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং কক্সবাজার এবং মান্দবরের কয়েক জায়গায় কিন্তু এরা আত্মসমর্পণ করেছে এগুলো কিন্তু পজিটিভ সাইড সুতরাং আমাদের সমাজকে আমরা সচেতন করার জন্য রাষ্ট্র কাজ করছে সেই সাথে সাথে আমরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সংঘ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এর উদ্যোগী ছেলেমেয়েরা তারা যদি নেতৃত্ব দেয় তারা যদি এগিয়ে আসে এটা সমাজ থেকে দূর করা কোন কঠিন কিছু কাজ না সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পরিবার আমাদের পরিবার থেকে সমাজ সমাজ থেকেই রাষ্ট্র সুতরাং জিনিসটা আমাদের প্রথমে আমাদের ধরতে হবে কিন্তু পরিবারকে চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম ইংরেজিতে একটি কথা আছে সুতরাং আমরা যে শিক্ষাটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাই সেটা হচ্ছে পুঁথিগত বিদ্যা আর পরিবার বাবা মা যে আমার শিক্ষাটা দেয় সেটা হচ্ছে আমাদের মূল শিক্ষা এইটাই আমার বিবেক আমাদের মানবিক মূল্যবোধ আমাদের সমস্ত কিছুকে শেখায় আদব কায়দা চাল চলন কথাবার্তা কীরকম হয় মানুষের সাথে আমরা কিভাবে চলব এগুলো সব কিছু শিক্ষা কিন্তু পরিবার থেকে দেওয়া হয় সুতরাং আজকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে পরিবারকে সচেতন হতে হবে সেই সাথে সাথে মাদক যেহেতু বর্তমানে বাংলাদেশের একটা ক্রাইসিস এবং বর্তমান সরকার এইটাকে বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন জিরো টলারেন্স সুতরাং সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সেটাকে গুরুত্ব দিতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি নির্লিপ্তভাবে বসে থাকে এবং মাদক নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা কোনো কাজ না করে তাহলে কিন্তু হবে না আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ছেলে মেয়েকে একটা আলাদা ক্লাস তাদের নিতেই হবে টিচারদের যে আজকে মাদক বিরোধী একটা সেমিনার হবে বা ক্লাস হবে তোমরা এই বিষয়ে আসো আজকে এই সম্বন্ধে আমাদের বিশেষজ্ঞ একজন আসবেন তিনি কথা বলবেন এবং তোমরা যদি কোনো প্রশ্ন করতে চাও তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো এইগুলো যদি তারা রুটিন বেস করেন এবং মাদকের বিরুদ্ধে তাদের যদি একটা শপথ বাক্য পাঠ করান একটা ওই ধরনের জাতীয় সঙ্গীত হয় না প্রতিদিন সকালে তাদের স্কুল শুরু হওয়ার আগে সেই সঙ্গে মাদক বিরোধী শপথ যদি তারা নেওয়াতে পারেন আর মাদকদের কুফল সম্পর্কে যেটা ও বলছিল যে মাদকের কুফল কি কি আমি যদি মাদক গ্রহণ করি আমরা তো সহজে আনন্দ লাভের বাসনে একটা মাদক গ্রহণ করি আমাদের বন্ধুদের পাল্লায় পরে গ্রহণ করি কিন্তু তার আগেই তার ব্রেনে ঢুকিয়ে দিতে হবে যে মাদকটা খেলে তার পড়াশোনা শেষ হয়ে যাবে সে তার জীবন ধ্বংস হবে তার পরিবার ধ্বংস হবে তার জীবন যে স্বপ্নটা বাবা মা দেখছেন সে বড় ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে সেই স্বপ্ন ধূলিস্বাত হয়ে যাবে এই জিনিসগুলা তার ব্রেনে তার ছোট বয়সে ঢুকাই দিতে হবে তখন সে মাদককে না বলার ক্যাপাসিটিটা সে অর্জন করতে পারবে অ্যাচিভ করতে পারবে সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একমাত্র জায়গা যেখানে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার সময় ওই শিক্ষাটাও দিবেন যেন মাদক আমাদের জীবনে ক্ষতি করে আমাদের কোনো ভালো কোনো কিছু দেয় না সুতরাং আমরা মাদককে না বলবো নিজে মাদক গ্রহণ করব না অন্ধদেরকে মাদক গ্রহণে আমরা বিরত রাখব আরেকটা কথা হচ্ছে যদি কোনো মাদকাসক্তকে স্কুলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খুঁজে পাওয়া যায় তাকে অবহেলা না করে কারণ হি ইজ দ্য ভিকটিম অফ দ্য সার্কামস্টেন্স সে আজকে সামাজিক পরিস্থিতির শিকার হয়েছে সে না জেনে মাদক গ্রহণ করেছে সুতরাং পাপকে ঘৃণা করো পাপই কেন পাপই কেন এই প্রসঙ্গটা নিয়ে আরো আলোচনা আসব তবে আরেকটি বিজ্ঞাপন ব্রেক দেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে দর্শক প্রমিসেস জানতে চাই থেকে আরেকটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি খুব অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসব
রমেশ জানতে চাই থেকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডাক্তার তেহেরিন কথা বলছিলাম শিক্ষাঙ্গনে মাদকের প্রভাব এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে লিপি আপা এবার আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে এই যে স্যার বলছিলেন যে একটা শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকদের যেমন ভূমিকা রয়েছে পরিবারেরও অনেক ভূমিকা রয়েছে অবশ্যই তবে যেমন প্রমিসেস মেডিকেল লিমিটেড কিন্তু অনেক কাজ করছে যে এই যারা অলরেডি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে তাদেরকে কাউন্সিলিং করে বা তাদেরকে যে মানসিক স্বাস্থ্যর উন্নতি করে আবার পথে নিয়ে আসা তো এরকম আপনি কি মনে করেন যে এই রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারগুলো কি পরিমাণ ভূমিকা রাখতে পারে এই মাদক বিরোধী প্রচারের ক্ষেত্রে এটা শিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষা যেটাকে আমরা বলি যেটা পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া হয় সেটা টোটালি প্রপার শিক্ষা আমরা শিক্ষাটাকে এখন বর্তমানে শিক্ষার জন্যই শিখি স্যার পড়াচ্ছে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে হবে ভালো সিজিপিএ পেতে হবে ভালো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে চাকরি পেতে হবে বা ব্যবসা বাণিজ্য করতে হবে আমরা জানার জন্য আসলে মানে সব স্টুডেন্ট পড়ে না হয়তো বা সৎকারে এক বা দুই পার্সেন্ট স্টুডেন্ট পড়াশোনা করে সেক্ষেত্রে শিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষা মানে এই বিষয়টাকে নিয়ে কাজ করতে হবে যে আপনার যেই মাদক নিয়ন্ত্রণের যেই সংগঠনগুলো আছে বা যেই নিয়ন্ত্রণের যে কন্ট্রোলার যেই বিষয়গুলো আছে তারা এই কাজগুলো করতে পারে সহশিক্ষার মাধ্যমে আগানো এবং একটা স্টুডেন্টের ভিতর থেকে তার নিজের ভিতর থেকে বের হয়ে নিয়ে আসা যে তুমি ভাবো তো যে একটা সেমিনার হলো সেমিনারের মাধ্যমে বা একটা কর্মসূচি হলো কর্মশালা হলো যে তুমি বলো মাদকের কুফলগুলো কি কি এবং মাদকে কেন যাচ্ছে এবং কেন আমাদের যাওয়া উচিত না যখন তার ভিতর থেকে বের করে নিয়ে আসবে আমরা প্রত্যেকেই মানে আমরা ব্যক্তি যারা আছি প্রত্যেকের মধ্যে একটা নিজস্ব চিন্তা চেতনা আছে কিন্তু আমরা সেটাকে স্ট্রমিং করি না মানে আমাদের স্ট্রমিংটা করি তো ওই স্টুডেন্টের মাধ্যমে সেটা স্কুল লেভেল থেকে নিয়ে আসতে হবে স্কুল এবং কলেজ লেভেল থেকে নিয়ে আসতে হবে যে তুমি স্ট্রমিং তুমি বলো তুমি বলো তো পাঁচটা কারণ দেওয়া হলো দেখা গেলো পাঁচটা পাঁচটা গ্রুপ হতে পারে হ্যাঁ সেমিনারের মাধ্যমে বা সভা কর্মসূচির মাধ্যমে পাঁচটা পাঁচজন পাঁচজন করে অনেকগুলো গ্রুপ হতে পারে একটা গ্রুপকে দেওয়া হতে পারে যে মাদকে কেন আসে মাদকাসক্ত হওয়ার কারণগুলো কি আরেকজনকে দিতে পারে এরা ফলাফল কি এটার প্রতিকার কি এরকম করে গ্রুপ গ্রুপ ওয়াইজ দিয়ে দিলে ওরা ওরাই বেটার পয়েন্টগুলো বের করে নিয়ে আসবে কারণ ওরা কিন্তু জানে বাট ওরা ওইভাবে ভাবে না বা আমরা সেভাবে ভাবি না ভেবে চিনতে মানে চিন্তা করি না যখন তাদের মধ্যে থেকে গ্রোয়িংটা চলে আসবে তখন কিন্তু সবাই জানবে সচেতন হবে আমি যদি মোরাল সায়েন্সের কথা কথায় আসি যে আমরা চিন্তা করে যে এটা এটা করলে পাপ বা এটা ভালো না এবং সেই কাজগুলো কিন্তু আমরা যখন করতে যাই আমাদের বিবেকে বাধা দেয় হ্যাঁ আমরা করি অনেক কিছু আমরা করি জানার পরও আমরা করি কিন্তু আমরা কিন্তু থিঙ্কিং করি যে না এটা ঠিক করছি না বা ভাল লাগছে না এটা আমার করতে হলো ভাল লাগছে না তো ওরা যখন জানবে বিষয়গুলো যে এটা কারণ কি বা কোন কাজটা করলে সে মাদকাসক্ত হচ্ছে হ্যাঁ এবং সেটা থেকে প্রতিকার উপায়টা কি এবং কেন আসছে সব কিছু যখন শিক্ষার্থীরা জেনে যাবে তখন কিন্তু এটার পার্সেন্টেজ কমে যাবে এই কাজগুলো যে মাদক নিয়ন্ত্রণের যে অর্গানাইজেশন আছে তারা এটা করতে পারে এবং আমরা ওটা করতে পারি আর আরেকটা বিষয় পরিবার পরিবার থেকে অবশ্যই একটা বাচ্চা একটা বেবি পরিবার থেকে শিখে আসে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাটা কিন্তু পরিবার থেকে আমরা পেয়ে যাই বেসিক আমাদের যেই কিন্তু আমাদের এখন বর্তমান সোসাইটিতে কিন্তু আমরা দেখি পরিবারের মধ্যে অনেক ঝামেলা আছে যেমন আপনার বাবা মা সংগতিটাও আসলে পারিবারিক হ্যাঁ মানুষকে বাবা মা শুধু বাবা মার মধ্যে ঝামেলা এটা একটা ফ্যাক্ট তারপরে বাবা মাও অনেক অ্যাডিক্টেড এটু আমরা দেখছি অনেক বর্ডার বর্তমানে বাবা মা অ্যাডিক্টেড সেটা সন্তানরা জানতে পারছে দেখতে পারছে এটা একটা বিষয় সেই ক্ষেত্রে পরিবারের বিশাল একটা ভূমিকা থাকবে আর আরেকটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে এই যে একটা সিগারেটে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিনিট আয়ু কমাই দিচ্ছে একটা মানুষকে স্যার ভালো জানবেন যেহেতু স্যার এই বিষয়ে আছেন এবং পনেরো বিলিয়ন নিকেটন মেবি একটা সিগারেটে যেটা মানে আমরা কার্বন নিচ্ছি বা যেটা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর এই বিষয়গুলো তাদেরকে ভালোভাবে ইউনিভার্সিটি তো আসার লেভেলটা হলো যে আমার একটা রোগ হয়ে গিয়েছে যেমন মাদকের সাথে আসক্তি গ্রহণ করে ফেলেছে তো তারা অনেক কাজ করছে তো এইটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন ব্যাপারটা অবশ্যই এখন আমি যেটা বলছিলাম তখন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শুধু প্রিভেন্টিভ কাজ করবে তা না কিন্তু কিউরেটিভ ব্যাপারও তারা করতে পারে যেমন ধরেন কোনো মাদক আসক্ত যদি তারা শনাক্ত করেন তার স্কুলের ছেলে বা মেয়ে তখন তাদেরও দায়িত্ব হচ্ছে তাকে সুস্থ করা এবং সেটার জন্য তিনি একটা রিহ্যাপ সেন্টারে দিবেন সরকারিভাবে কেন্দ্রীয় মাদক আসক্ত নিরাময় কেন্দ্র যেটা তেজগাতে আছে বেসরকারিভাবে প্রমিজের মতো আরও অন্যান্য অনেক নিরাময় কেন্দ্র আছে সেগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও কিন্তু তাদের লিস্ট একটা টানিয়ে রাখা উচিত যে সরকারি কতগুলো আছে বেসরকারি কতগুলো শিক্ষা এই
বিশ্ববিদ্যালয় টাঙিয়ে রাখবে যাতে করে ছেলে মেয়েরা অনেক সময় লজ যায় কিন্তু বলতে চায় না যে কে মাদক নিচ্ছে অনেকে কিন্তু যেমন সিগারেট ধূমপান ছাড়ার জন্য অনেকে আমার কাছে আসে ব্যক্তিগতভাবে যে আপনার অনুষ্ঠানটা দেখেছি আমি ধূমপান ছাড়তে চাই আমাকে একটু সাহায্য করুন কীভাবে ছাড়তে পারি তখন আমরা একটা বার্ডে হাসপাতালে স্মোকিং কুইট প্রোগ্রাম করেছি সেখানে কিন্তু যে কোনো ধূমপায় এসে ধূমপান ছাড়ার জন্য একটা কোর্স নিতে পারেন কাউন্সিলার আছে আমাদের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট আছেন যারা তাকে সাহায্য করেন তেমনি হয়ে মাদকটাও কিন্তু এক ধরনের ব্রেন ডিজিজ তার চিকিৎসা দরকার তাকে রিহ্যাপ সেন্টারে যেতে হবে তার একটা ফুল কোর্স কমপ্লিট করতে হবে শুধু না সারা জীবন তাকে সেটা ফলো আপ করতে পারে কারণ এই মাদকটা এমন একটি জিনিস যে কোনো সময় তার ট্রিগারিং হতে পারে অর্থাৎ সে সেই বন্ধুর সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে সেই স্কুলে সেই বন্ধুটা সে হয়তো বলতে পারে চল আজকে আবার খাই তুই তো ছেড়ে দিচ্ছিস কালকে ঈদ একটু ফুর্তি করে চল সুতরাং তার ব্রেনের মধ্যে সেটা আসতে পারে সুতরাং এই যে কাউন্সিলিং করবে সে তার মধ্যে সেটা পরিপূর্ণভাবে ফলো আপের মাধ্যমে সেই যে না বলা ক্যাপাসিটিটা তাকে অর্জন করতে হবে রিহ্যাপ সেন্টার থেকে এই সাহায্যগুলো কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে পারে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যদি এই সাহায্যগুলো হয় তাহলে ওই সময় ঘটনা কিন্তু বাংলাদেশে আর ঘটবে না এখন কিন্তু আমরা প্রায়শই দেখি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেলে মেয়েরা মাদকাসক্ত হয়ে যাচ্ছে নানা ধরনের পরিবারে নানা ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে এমনকি আত্মহত্যার পরিমাণও কিন্তু এখন অনেক বেড়ে যাচ্ছে এবং একটি প্রশ্ন বলা হচ্ছে ইয়াবা আসক্তরা ইয়াবাটা এমন ধরনের একটি মাদক যেটা পরবর্তীতে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে নিয়ে যায় সুতরাং এইগুলাকে আমাদের রোধ করতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তারা যে শুধু যে মাদকের কুফল সম্পর্কে ছেলে মেয়েদেরকে বলবেন ক্লাস দিবেন বা সেমিনার করেন তা না তারা যে মাদক আসক্ত তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের কিন্তু চিকিৎসার মাধ্যমে ঠিক হবে না আরেকটি কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে প্যারেন্টসদের সঙ্গে আমাদের যে ছেলে মেয়েদের কমিউনিকেশন গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে যেটা আমি প্রথমেই বলছিলাম সেটাও কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হচ্ছে প্যারেন্টসদের তারা তো প্যারেন্টস ডে করেন প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেইখানে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে প্যারেন্টসদের একটা কমিউনিকেশন যদি করিয়ে দিতে পারেন যে দূরত্বটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটা দায়িত্ব নিতে পারে একটা গুরু দায়িত্ব যে পরিবারের সঙ্গে ছেলে মেয়েদের যে কমিউনিকেশন গ্যাপ যেটা আছে সেটা তারা কিন্তু আবার মিলিয়ে দিতে পারেন সেখানে প্রথমে ডেকে এনে যে আপনার ছেলে মেয়েটা কিন্তু বখাটে হয়ে যাচ্ছে বা সে খারাপ বন্ধুর সঙ্গে মিশে এটা হচ্ছে আপনি কিন্তু এখন খেয়াল করতে হবে ছেলে মেয়েদের থেকে একটু খেয়াল দেন একটা কোয়ালিটি টাইম তাদেরকে দেন যাতে করে ছেলে মেয়েরা আপনার কথা শোনে আপনার সঙ্গে শেয়ার করতে পারে তার কষ্টের কথা আপনিও তাদের কষ্টের কথা তাদের সঙ্গে শেয়ার করেন এই যে শেয়ারিংগুলা এইটা কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব দেয়া করতে পারে সুতরাং আমি মনে করি যে মাদক নিয়ন্ত্রণে মাদক প্রতিরোধে এবং চিকিৎসায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা লিপে আপ আপনার কাছে একটু জানতে চাইব যে একজন ছাত্র আপনি যেহেতু আমি আগেও বলেছি আপনি একদম সংশ্লিষ্ট তাদের সাথে মাদকে আসক্ত হয়ে গেছে এটা আসলে ইনিশিয়ালি আপনারা কিভাবে বোঝেন এটা বোঝা যায় দেখা গেল যে যারা মাদক আসক্ত হয় তারা টাইমলি ঘুমাতে পারে না বা টাইমলি ঘুম থেকে উঠতে পারে না যারা প্রতিনিধি প্রতিনিধি তো অনেক ভাবে হতে পারে তারা প্রত্যেকটা স্কুল স্কুল ধরে যদি গভর্নিং বডির যে আছে এবং প্যারেন্টসদেরকে নিয়ে যখন প্রোগ্রাম গুলা করা হবে তখন কিন্তু স্কুল থেকেই মানে তারা আসলে পরবর্তীতে আমরা একটা আদর্শ রাষ্ট্র পেতে পারি ধন্যবাদ দিবি আপা আপনাকে স্যার আপনার কাছে একেবারে শেষ সময় অনুষ্ঠানে আমরা চলে এসেছি একটু জানতে চাইবো যে আমাদের জাতির উদ্দেশ্যে যদি আপনি এ বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সরকারে দিচ্ছি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটা আসলে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই কিন্তু মাদক গ্রহণ শুরু করে ছেলে মেয়েরা যখন শিক্ষা নবিশ হয় তারা মানে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন থাকে তখনই বন্ধু বান্ধবদের প্ররোচনায় তারা হয় সুতরাং বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে ওই যে একটা কথা আছে না অসৎ সঙ্গে সর্বনাথ সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস সুতরাং তার বন্ধুটা বাছাই করার সময় তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক যিনি শিক্ষক আছেন তিনি যেমন দেখবেন তেমনি 
পিতা মাতাও দেখবেন আসলে বন্ধু বান্ধব কারা সেটাও কিন্তু বাছাই করা উচিত আরেকটি হচ্ছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিচার ও শিক্ষকদেরও কিন্তু দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যে তাদেরও কিন্তু একটা কাউন্সিলিং দরকার যে তারা যে সব সময় ছেলে মেয়েদেরকে পড়াশোনা করাবেন আজকে পড়াটা ঠিক মতো আনলো কিনা সেটা দেখা না তার মধ্যে মানবিক মূল্যবোধগুলা জাগরিত হচ্ছে সে তার জাতীয় সঙ্গীতকে ভালোবাসে কিনা সে তার দেশকে ভালোবাসে কিনা সে তার পরিবারকে ভালোবাসে কিনা সে তার টিচারকে শ্রদ্ধা করে কিনা এবং সেই সাথে সাথে সে সমাজ সমাজে সচেতন কিনা অবক্ষয় থেকে যাচ্ছে কিনা মাদক থেকে দূরে থাকে কিনা সেটাও কিন্তু সেই শিক্ষাটা কিন্তু শিক্ষক দিবেন এবং সেই শিক্ষাটা তাকে অর্জন করতে হবে একজন শিক্ষক হওয়ার পরে একজন ডাক্তার যেমন সারা জীবন আমরা মানুষ বলে যে নেক্সট টু গড যে চিকিৎসকই পারেন একজন রোগীকে সুস্থ করতে তেমনি শিক্ষকরাও কিন্তু পারেন ছাত্রছাত্রীকে মাদক মুক্ত রাখতে জি স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ লিপি আপা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের মূল্যবান সময় থেকে আমাদেরকে কিছু দিয়েছেন দর্শক মাদককে না বলুন এবং অবশ্যই মাদকের কালো প্রভাব থেকে দূরে রাখার জন্য আমরা কি করতে পারি সেই বিষয়টিকে একটু বিবেচনা করে দেখবেন আশা করি আমাদের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন পরবর্তী অনুষ্ঠানে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে চলে আসবো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন